నా పేరు అశోక్ ముందే చెప్పుకున్నా ఆవిడ అడిగింది అంత ఏం పేరని సో దేవతలందరినీ టీవీలో సినిమాలో చూశాను ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మేకప్ వేసుకు వచ్చేసినట్టు ఉన్నారు అందరూ ఏంటమ్మా వేసుకోలేదా వేసుకోకుండా వచ్చారంటే దేవతలందరూ ఒకసారి ఏమడుతారు అడిగేయండి నన్ను వినమాడతావా హలో మరి దేవుళ్ళ గురించి మాట్లాడలేవు నలుగురు దేవుళ్ళు కూర్చున్నారు ఇక్కడ వచ్చి ఒక్కరు వెళ్ళిపోయారా దేవతల గురించి చెప్పిన దేవుళ్ళ గురించి చెప్పాల అంటే నేను మగవాడిని కదా దేవుడి గురించి చెప్తే నన్ను తేడా అనుకుంటారు దానికోసం దేవతల కోసం మాట్లాడే అన్న ఇందాక మా డాడీకి ఫోన్ చేసినప్పుడు డాడీ దేవుళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారని అడిగారు పైన ఉంటారా అన్నారు ఇక్కడికి వచ్చే కాదు అంది ఇక్కడ ముగ్గురు దేవుళ్ళు ఉన్నారు ఓకే థ్యాంక్ యూ నమస్కారం నమస్తే అండి సత్యరాజ్ గారు రాజు గారి అమ్మాయి నాయుడు గారి అబ్బాయి ఈ టైటిల్ పెట్టడానికి కులాల నేపథ్యంలో సాగే కథతో మీ ఫస్ట్ సినిమా తీస్తున్నారా అట్లా అని ఏమి లేదండి కథ డిమాండ్ చేసింది కథలో ఉన్న టూ క్యారెక్టర్స్ నేమ్స్ అవి రాజుగారు నాయుడు గారు అందుకనే రాజుగారు అమ్మాయి నాయుడుగారు అబ్బాయి అని పెట్టాం అంటే ఏం చెప్పబోతున్నారు సినిమా సినిమా అంటే మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ అయితే మేము చేయలేదండి అంటే ఇప్పుడు మెసేజ్ ఇచ్చిన ఎవరు తీసుకునే లేరు ఇప్పుడు అందరూ చూసారు ఎలా ఉన్నారు చాలా ఫాస్ట్గా క్యూట్గా సో మెసేజ్లు రోజులు పోయినాయండి మెయిన్ చే చేసిందల్లా మూవీ అయితే ఒక మంచి ఎంటర్టైనర్ అంతే వచ్చిన వాళ్ళకి ఫన్ ఇవ్వాలి ఫన్తో పాటు ఒక ఎమోషన్ ఇవ్వాలి ఎమోషన్తో పాటు చిన్న త్రిల్ అదైతే పుష్కలంగా ఉంటుంది రవితేజ గారు హలో అండి సురేష్ గారు ఇంతవరకు మేము రవితేజ గారిని అడిగాం కానీ ఇప్పుడు ఇంకొత్త రవితేజని అడుగుతాం అన్నమాట అయితే సరే మెయిను ఈ సినిమా ట్రైలర్ చూశాను అంటే హీరోయిన్ చెప్తుంది అంటే మీరు ఏదో ఉల్లిపాయలు బస్ వేసి ఆటో ఇట్లా వెళ్తూ నేను కరెక్ట్గా నీ క్యారెక్టర్ తగ్గట్టుగానే నీ బిజినెస్ చేస్తున్నా ఉన్నారు నిజంగా రియల్గా ఈ సినిమాలు ఏం చేస్తూ ఉంటాడు హీరో ఉల్లిపాయలు అమ్ముకుంటాడా మూవీలో పెట్టిన సీన్స్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ మా సైడ్ ఎక్కువ జరుగుతాయండి ఇవి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయితే ఈ మూవీలో చేసిన ఆల్రెడీ నేను చేశాను ఉల్లిపాయలు అమ్మారా మీరు ఉల్లిపాయల బండి మీద కూడా వెళ్ళాను అవునా ఈ ఫీల్డ్లోకి రావడానికి మెయిన్ ఇన్స్పిరేషన్ యాక్చువల్లీ నేను అమలాపురం నుంచి వచ్చాను కాబట్టి సో మా సైడ్ మూవీ లవర్స్ అన్ని స్టేట్స్ కన్నా చాలా ఎక్కువ ఉంటారు సో అందరికీ ఇన్స్పిరేషన్ చిరంజీవి గారు ఒకటి ట్రైలర్ చూసిన సూపర్ అంటే నాకు ఈ పల్లెటూరు వాతావరణం సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టము ఇప్పుడు కాదు ఎన్ని ఏళ్ళ నుంచి చూసినా అది మనం మర్చిపోలేము మళ్ళా అలాంటి ఊర్లో వచ్చిన వాతావరణంలో వచ్చిన సినిమానే మన రాజుగారు అమ్మాయి నాయుడు గారు అబ్బాయి చాలా బాగుంటుందని నాకు అనిపిస్తుంది ట్రైలర్ గిట్లా చూసిన తర్వాత కానీ ఈ సినిమాలో ట్రైలర్ ఓకే కానీ ఒక పాట నాకు బాగా నచ్చింది ఒకవేళ ఆ పాట నేను కోరియోగ్రాఫ్ చేసి ఉంటే ఏమైందా అనుకుంటున్నా నేను దిరణ దిరణ పాట బాగుంది ఆ పాట నాకు బాగా నచ్చింది నిజంగా హీరో గారు బాగా కష్టపడ్డారు పాటలో హీరోని కష్టపడ్డది ఎలా అనిపించింది సార్ ఆ ఫీలింగ్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి సార్ ఆ సాంగ్ కరెక్ట్గా డీటెయిల్గా చూస్తే అందులో ఎవరు ఎక్కువ కష్టపడ్డారో బాగా తెలుస్తుంది అండి కానీ మీరు ఎలా చేశారు ఆ పాట ఎక్స్పీరియన్స్ కొంచెం చెప్తారు అది ఒక విషాద గాథం లాగే జరిగింది తీపి అనుభూతి ఓకే గుడ్ అండి ఆల్ ది బెస్ట్ డైరెక్టర్ గారు మీకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ సార్ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ ఎన్నుకున్నందుకు పల్లెటూరు వాతావరణంలో సినిమా రావడం అనేది మన అందరికి కూడా బాగా నచ్చుతుంది అలాగే మా జబర్దస్త్ మా బాబీ అండ్ అశోక్ కూడా ఇందులో నటించినందుకు థ్యాంక్ యూ వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీది ఫస్ట్ పిక్చర్ సార్ ఇది అవునండి ఎలా ఉంది సార్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ కొత్త కొత్త నటీ నటులతో అండ్ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ తోటి నాకు బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఏం లేదండి ఎందుకంటే నాకు దొరికిన ఆర్టిస్ట్లు అటువంటి వాళ్ళు అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అశోక్ బాబీ మీకు ఆల్రెడీ నో ఇంక హీరో విషయంకి వచ్చేసరికి తను కూడా ఫస్ట్ డే నుంచి ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం అంటే తను ముందే కథలో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాడు ఫస్ట్ సెట్ కన్నా ముందు సో తనకి ఎవ్రీథింగ్ తెలుసు ఏ సీన్ ఏంటి ఏ ఎమోషన్ ఏంటి సీన్ వైజ్ అనేది తనకి తెలుసు కాబట్టి బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేశారని నేను ఆర్టిస్టుల నుంచి అయితే ఎక్కువ ఇబ్బందులు అయితే లేదని లేదు కదా బాబీ జబర్దస్త్లో ఎన్నో స్కిట్ చేసావు ఈ సినిమాని ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ హీరో గారు హీరోని అండ్ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ ఈ సినిమా అంతా మా ఊరు సైడే జరిగిందన్న అయితే మేము ఎక్కువ హోటల్ రూమ్ కంటే మా ఇంట్లో ఎక్కువ ఉండి ఇంటి కాడి నుంచి వెళ్ళిపోయాం బండి వేసుకుని డైలీ ఏదో ఒక మార్నింగ్ కాలేజ్కి వెళ్ళే టైము కాలేజ్కి వెళ్తాం కదా ఆ విధంగా పొద్దున సిక్స్ కల్లా లీజ్ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు సాయంత్రం వచ్చేవాళ్ళు అనమాట అదొక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యింది తర్వాత డైరెక్ట్ గారు చాలా కష్టపడేవారు అన్న రేపు సీన్ ఏంటంటే ఏమో తెలియదు పొద్దున చెప్తానులే అని ఓకే థ్యాంక్ యూ అశోక్ నీ అనుభవం అనుకో రెండు నిమిషాలు చెప్పేస్తే అయిపోతుంది వేరే వాళ్ళు కూడా వెయిట్ చేస్తారు నాకు కొద్దిగా కూడా సో యాక్చువల్గా ఇది మా
నాకు బాధ ఏంటంటే చిన్న బాధ తిరణ తిరణ సాంగ్ నేనెందుకు చేయలేదని చిన్న బాధ ఉందన్న నాకు చాలా బాధ ఉంది ఏ నేను చేసి ఉంటే ఇంకా బాగుండేది అని అన్న చేయలేదని బాధ నాకు ఉందన్న కాకపోతే దగ్గరనే ఉండి చూద్దాం కదా అనుకున్నా అన్న కదా బయటకు పంపించేసారు అవరు మనం ఇప్పుడు చూసుకుంటే బేసిక్గా మనం ప్రతి సినిమాకి రివ్యూస్ చెప్తూ ఉంటాం ప్రతి ఫ్రైడే చెప్తూ ఉంటాం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే సినిమా సాటే వస్తుంది సో ముందున్న సినిమాలు అంటే ఇప్పుడు భీమా అని దగ్గర ఎయిట్ నైన్ సినిమాస్ ఉన్నాయి సో ఏ మూవీ చూసుకున్నా సరే జాతకాలు అవ్వచ్చు దేని ప్రకారం అవ్వచ్చు ఫ్రైడే మాత్రమే రిలీజ్ చేస్తారు అటువంటిది మీరు శనివారం రిలీజ్ చేస్తున్నారంటే ఈ ముందు సినిమాలకి ఏమైనా భయపడి శనివారం రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుందా లేకపోతే పెట్టిన డబ్బులు ఎక్కడ మళ్ళీ మిస్ అయిపోతాయి అసలు జనాలు ఎవరు రారు అని చెప్పేసి ఈ శనివారం రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుందా లేదండి మంచి పాయింట్ భయపడి అయితే కాదు భయపడి అంటే నెక్స్ట్ వీక్ షిఫ్ట్ అయిపోతాం నెక్స్ట్ డే కాదు సో థియేటర్స్ క్లాసెస్ రాకుండా ఉండడం కోసం నెక్స్ట్ డేకి వెళ్ళాం అండ్ మీరు అన్నట్టు భీమా భీమా వస్తుందని భీమా వస్తున్నా కూడా మేము ధీమాగా రిలీజ్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ డే సో మాకు ఆ టెన్షన్ అయితే లేదు ఖచ్చితంగా ఆడియన్కి నచ్చుతుంది టెన్షన్ లేదు మాకు అంటే తెలుస్తుంది ఎటువంటి టెన్షన్ లేదు మొత్తం నలుగురు చూస్తే ఫైలీ మంచి స్మైల్స్లో ఉన్నాయి దాంతోపాటు హీరో అన్న చూసుకున్నట్టు అయితే వాచ్ అండ్ స్టైల్ అంటే అదివైపు అవుతుంది ఎవరికి ఏది ఏమో లేదు సో ఖచ్చితంగా ఆ రౌతేజ గారు ధమాకాతో వంద కోట్లు అయితే కలెక్ట్ చేశారు సో ఈ రౌతేజ గారు ఖచ్చితంగా వంద కోట్ల యాప్లో అట్లీస్ట్ ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ సీఆర్ అన్న మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా కలెక్షన్స్ మీద అయితే డిపెండ్ అయ్యి మేము మూవీ చేయలేదు డెఫినెట్గా ఒక ఓల్డ్ స్కూల్ ఫార్మేట్ మూవీని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి జనాలకు చూపించాలని చేసాం సో మిమ్మల్ని మేము చూసినట్టయితే వన్ ఇయర్ బ్యాక్ రామానాయుడులో టేజర్ లాంచ్ అయింది సో సాంగ్ లాంచ్ అయింది దాంతోపాటు ట్రైలర్ మన ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో లాంచ్ అయింది నెక్స్ట్ మనకి నైన్త్ సినిమా వస్తుంది నేను చూసిన నలుగు నాలుగే చోట్ల మీది ఇంకా ఫస్ట్ సినిమా సో ఈ ఫస్ట్ సినిమాలోనే మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఒక యాటిట్యూడ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అనిపిస్తుంది నాకు సో అది ఎంతవరకు నిజమంటారు చూసి ఆడియన్స్ కూడా అదే చూడడానికి ఏంటి ఫస్ట్ సినిమా కదా ఇంకా అది సినిమా హిట్టో కాదు అవుటో కాదు తెలియదు కానీ యాటిట్యూడ్ అయితే చూపిస్తున్నారు అండ్ నాకే అనిపించింది అన్న చూసే స్టైల్ ఆ స్పెట్స్ అది నువ్వు యాటిట్యూడ్ ఎలాంటిది అయితే లేదు ఐఎమ్ వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్ పర్సన్ మేబీ కొంతమందికి అలా అంటే కనిపించి ఉండొచ్చు సినిమాలో హీరోయిన్ ఉంది సో రియల్ లైఫ్లో కూడా ఏమైనా మీ లైఫ్లో ఏమైనా హీరోయిన్ ఉందన్న హీరోయిన్ కాదు కానీ హీరోయిన్స్ వచ్చి చాలా మంది వెళ్ళిపోయారు నీ పిల్లి ఇప్పుడు అన్న నా పిల్ల ఈ తర్వాత చెప్తా డౌన్ టు ఎర్త్ అని అడిగా చాలా సింపుల్ మనిషి అప్ప మా అలాంటిది ఉండదు ఎంత సింపుల్ అంటే బెంజ్ కార్లో కిరాణా కొట్టుకాడికి వెళ్ళి చింతపండు తెచ్చుకునే అంత సింపుల్ సిటీ ఓ నైస్ ఒకసారి ఫోన్ చేసా ఎక్కడున్నాను కార్లో డ్రైవింగ్ చేస్తాను ఏ ఎక్కడికి వెళ్తాను ఇంట్లో చింతపండు అయిపోయింది తెచ్చుకోవడానికి వెళ్తున్నాను ఓ బెంచ్ బెంచ్ కార్ ఓ వెరీ రిచ్ పర్సన్ అన్న అయితే మీరు నిజంగా రిచ్ తో పాటు గుడ్ పర్సన్ నిజంగా చాలా డౌన్ టు ఎర్త్ అండి అంటే మాకు అక్కడ రూమ్స్ ఇస్తారు కదా అమలాపురంలో సో అంటే రూమ్లు అంటే మేము సరిపోతే రూమ్స్ దొరకవు కదా సరిపోతే మేము వెళ్ళి ఈ రూమ్లో పడుకునేవాళ్ళమాట కాలు ఎత్తనా సరే పాపం కాలు పక్క తీసి కింద పడుకునే వాడు చాలా పిలుచుకుని మనకి ఎన్ని థియేటర్లు దొరికినాయి మెయిన్ థియేటర్లు ఏది సిటీలో ఇన్ని పెద్ద పెద్ద సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి కదా ఎన్ని థియేటర్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు సినిమా అని అంటే అది ఇంకా క్లారిటీ లేదండి బిఫోర్ టూ డేస్ అంటే మేబీ టుమారో తెలుస్తుంది అన్ని మల్టీప్లెక్స్ అన్ని మంచి థియేటర్లు అయితే ఉంటాయండి మల్టీప్లెక్స్ ముఖ్యంగా ఇది పల్లెటూరు సినిమా కాబట్టి పల్లెటూరులో ఎక్కువ ప్లాన్ చేసుకోండి అలాగే కాలేజ్ సబ్జెక్ట్లా ఉంది కాబట్టి కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి అందుబాటులో ఉండేటట్టు పెట్టుకోండి సార్ హాయ్ టీమ్ నా పేరు తేజు సో హీరోయిన్ ఎక్కడ కనిపించట్లేదు హీరోయిన్ ఎక్కడ తెలుసుకోవచ్చు తనైతే బిజీ అండి అంటే షూట్లో బిజీగా ఉంది అందుకే రాలేదు ఓకే ట్రైలర్ కూడా చూసాను ఇట్ ఇస్ టూ గుడ్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ త్రూ అవుట్ ద షూట్ కానీ లేకపోతే లేదండి చాలా ఎంజాయ్ చేశాను నేనైతే అంటే షూటింగ్ పర్పస్ అంటే కష్టాలు ఉంటాయి అంటే వాటి గురించి ఎక్కువ చెప్పదలుచుకోలేదు నేనైతే మనం సరదాగా కలిసాం కాబట్టి సరదాగా మాట్లాడుకుందాం నాకైతే చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండి ఎంత అంటే ఎంత బాగా కోఆపరేట్ చేసేవారు అంటే షార్ట్ గ్యాప్లో వీళ్ళు నెక్స్ట్ సినిమా అనేసి వెళ్ళి కబుర్లు చెప్పుకున్నవారు అంత బాగా సపోర్ట్ చేసేవారు వీళ్ళు ఇది ఎక్కడ రండి అంటే కానీ ఒకటి ఎంత ఎంజాయ్ చేసినా మళ్ళీ ఏది కెమెరా ముందుకు వచ్చేసరికి సింగిల్ టెక్ అంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ వీళ్ళు అండ్ హీరోకి కూడా అంతే సపోర్ట్ చేశారు నాకు కూడా చెప్పాలంటే వీళ్ళతో చేయడం వెరీ హ్యాపీ అండి చెప్పాలి వెరీ నైస్ అండి అండ్ మీకు టైటిల్ ఎలా ఏం లేదండి కథ అనుకున్న తర్వాత కథకి యాప్టె
పర్ఫెక్ట్ లవ్లీ అండి సో మనస్ఫూర్తిగా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నా ఆల్ ది బెస్ట్ టు ది హోల్ టీమ్ థాంక్యూ థాంక్యూ అండి హాయ్ అండి దిస్ ఇస్ అభినేక సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ మూవీస్ చాలా వచ్చాయి అండ్ లవ్ స్టోరీస్ కానీ అండి రిలేజ్ టైప్ మూవీస్ కానీ అండి సో మీరు ఈ మూవీలో కొత్తగా ఏం చూపించకపోతున్నారు తెలుసుకోవచ్చా ఈ మూవీలో ఏమైనా కొత్తగా ఉండబోతుందా ఎస్ మంచి క్వశ్చన్ అండి ఇప్పుడు చాలా మూవీస్ వచ్చినాయి అంటారు కదా ఎన్ని మూవీస్ వచ్చినా నవరసాలనే ఉంటాయండి వాటి నుంచే రావాలి కథలన్నీ అందులోంచే పుడతాయి దాన్ని ఎలా అంటే మేకింగ్ చేసామన్నది మేకింగ్ స్టైల్ ఎలా చూపించామన్నది ఇంపార్టెంట్ సో మీరు అనేది ఇంట్రెస్ట్ అని అడిగారు కదా మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది ఖచ్చితంగా మీరు మూవీ చూసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత త్రిల్ ఫీల్ అవుతారు నో డౌట్ అయిపోతే అండ్ సిమిలర్ టు మీ రాజు గారి అమ్మాయి నాయుడు గారి అబ్బాయి సిమిలర్ టు చాలా ఉన్నాయి కదా మీరు అవి దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇది టైటిల్ పెట్టారా అండ్ ఏ విధంగా పెట్టారో తెలుసుకోవచ్చా ఏవి దృష్టిలో అయితే పెట్టుకోలేదు అండి కథను బేస్ చేసుకునే పెట్టాను నేనైతే కథను బేస్ చేసుకునే టూ క్యారెక్టర్స్ మధ్య నడిచే కథ కాబట్టి థ్రిల్లర్ దట్ టు అది మీకు చెప్పాను కదా బ్యాక్ డ్రాప్ ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి బ్యాక్ డ్రాప్లో చేస్తాం అక్కడ నోన్ అంటే రాజు గారు అమ్మాయి నాయుడు గారు అబ్బాయి సో అందుకు పెట్టాను అట్లా ఓవరాల్ మూవీలో ఒక మీరు అందరు జర్నీ చేసిన ఒక బెస్ట్ మెమోరీ ఏమైనా షేర్ చేసుకోగలరా బెస్ట్ మెమోరీ అండ్ స్కేరీ మెమోరీ ఒకటి ఉందండి షూట్ కోసమని అంటే గోదావరి ఆటుపోట్లు ఉంటాయి మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది అందరికీ ఆటుపోట్లు ఉంటాయి కదా సో మేము ఒక డెల్టా లోపల షూట్కి వెళ్ళాం గోదావరి మధ్యలో డెల్టాస్ ఉంటాయి కదా అటు వెళ్ళినప్పుడు పడవ స్టక్ అయిపోయింది బోటు అంటే వాటర్ లెవెల్ తగ్గేసరికి అదైతే స్కేరీ మూమెంట్ విత్ లవ్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఫన్ అనమాట అందరూ దిగాల్సింది హీరో నేను తప్ప ఎందుకంటే మాకు స్విమ్మింగ్ రాదు టెక్నీషియన్స్తో సహా కిందకి దిగి తోసారనమాట పడవ అదైతే మంచి ఫన్ అందరికీ ఫస్ట్ డెబ్యూ కదా సో హీరో హీరోయిన్ని మీరు ఎలా ఎంచుకున్నారు అండ్ వీల్ కరెక్ట్ మీ స్టోరీకి అని ఎలా చూస్ చేసుకున్నారు కథ ఏది డిమాండ్ చేస్తుందో అదే మనం ఫాలో అవుతాం యాజ్ అ డైరెక్టర్గా సో ఈ కథకి కొత్త ఆర్టిస్టులు అయితేనే బెటర్ అండి నోన్ అంటే ఇందాక మీరు అన్నట్టు చాలా వస్తున్నాయి చాలా వస్తున్నాయి అన్నారు కదా బట్ చాలా వచ్చినా ఇది డిఫరెంట్ కాన్సెప్టే చెప్పాలంటే సెకండ్ ఆఫ్ మీకు సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది సో ఈ కథకి కొత్త ఫేసే కావాలని చెప్పి నేను హీరోని అప్రోచ్ అవ్వడం తనకి స్టోరీ చెప్పడం తనకి ఇమీడియట్గా ఓకే అండం అట్ ద సేమ్ టైం అమ్మాయిని కూడా మేము ఆడిషన్ తీసుకొని తను ముంబై మోడల్ అయినా కూడా నాకేంటంటే నేటివిటీ స్టైల్లో ఉండాలి లైక్ మీరు చూసినట్టు చూడగానే విలీజ్ అమ్మాయిలో ఉండాలి మోడల్లో కనిపించకూడదు సో మేము అలా ఫైనల్ చేసుకున్నాం ఆల్ ద బెస్ట్ హోల్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ అండి నా పేరు రిషిత అండ్ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫర్ హీరో రవితేజ గారు లైక్ మీ ఎంటైర్ ఈ మూవీ జర్నీలో ఈ షూట్స్లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ నా రియల్ లైఫ్లో అస్సలు రాకూడదు అన్న సీన్ ఏమన్నా ఉందా డెఫినెట్గా ఉంది అదే ఆ మూవీకి కీ పాయింట్ సో అది నేను ఆబ్వియస్లీ పైకి చెప్పలేను అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హై దిస్ ఇస్ రావణి ఇందులో జబర్దస్త్ కామెడియన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏమైనా క్లాస్ ఏమైనా వచ్చిందా లేకపోతే ఫనీ ఏమైనా ఉంటుందా ఇందాక చూసారు కదా ఏం చేశారు వాళ్ళు ఒక్క చిన్న వర్డ్ యూస్ చేసినందుకు ఎలా అయితే ఆడుకున్నారో సేమ్ షూటింగ్లో కూడా అదే నేను బేస్ చేసింది కానీ యాక్చువల్గా అది నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది ఎందుకంటే అది యాక్ట్ చేస్తున్నట్టు కాకుండా చాలా రియలిస్టిక్గా ఉంది ఆన్ స్క్రీన్ నైస్ అంటే కామెడీ ఏమైనా బాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా మామూలుగా ఉంటుందా డెఫినెట్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు వీళ్ళిద్దరూ ఉన్నారంటేనే నేను అడిగిన క్వశ్చన్కి మీరు ఇచ్చే రియాక్షన్ అంటే ఏమో ఉంటుందా ఉంటుందా అన్న ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ మీలోనే వచ్చేసింది అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే అందరూ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ అంటే ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తున్నాం కదా సో జబర్దస్త్ టైప్ ఆఫ్ కామెడీ ఉంటుందేమో అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు అనమాట రియాలిస్ట్ రియాలిటీ ఉంటే చాలు కదా జబర్దస్త్ అంటే ఉంటుందేమో అని చెప్పి క్వశ్చన్స్ అలా అడిగారు సో ఆ టైప్ ఉండదండి ఇదేంటంటే సినిమాటిక్గా ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఊర్లో జరిగే అంటే ఒక అమ్మాయి కోసం ఎంత పడుతున్నప్పుడు అక్కడ జరిగే సన్నివేశాలు కానీ మీరు చూసే ట్రైలర్లో ఒళ్ళిపోయి బండి వేసుకుని వెళ్తాం కానీ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ కామెడీ ఉంటుంది అనమాట సో ఆయన ఆయన రాసుకుంటారు కదా సినిమాటిక్గా రాసుకుంటారు డైరెక్టరు సో ఆ వేలోనే ఉంటుంది అనమాట సో అక్కడక్కడ అయితే ఏదో చిల్లర రెండు మూడు ఉంటాయి పంచులు అంతకు మించి ఉండదు అనమాట ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ హై ఆల్ మై సెల్ఫ్ ఉషా కిరణ్ సో వన్ క్విక్ క్వశ్చన్ టు డైరెక్టర్ గారు సార్ హీరో గారిది అమలాపురం అని చెప్పారు అండ్ అశోక్ కూడా అట్ సైడే అండ్ మోస్ట్ ఆఫ
లేదండి అంటే కథ కథ డిమాండ్ చేసింది అక్కడే చేయాలని సో అక్కడే చేసామండి ఓకే అంతే కానీ ఇంకా స్పెసిఫిక్ రీజన్స్ అయితే ఏమీ లేవా వీటికి ఉన్నాయండి అంటే మా కథ మీరు ట్రైలర్లో చూసింది అయితే లొకేషన్స్ వైజ్ కూడా చాలా తక్కువ మీరు ఆన్ స్క్రీన్ చూసేసరికి మీకు తెలుస్తుంది మేము అక్కడే చేయడానికి రీజన్ ఏంటనేది ఒక బెస్ట్ లొకేషన్ అయితే మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు అండ్ ఇంతవరకు ఎవరు రివీల్ చేయని లొకేషన్ మేము ఈస్ట్ గోదావరి అలాంటివి కూడా ఉంటాయా అనేది మీరు కూడా ఈస్ట్ గోదావరి సైడా సార్ సేమ్ అండి అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ టు హీరో గారు సార్ ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్ యూ సిన్స్ లాస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ యూ యూ జస్ట్ లుకింగ్ లైక్ అ సింపుల్ మ్యాన్ అండ్ ఇంట్రోవర్ట్గా అనిపిస్తున్నారు బట్ దీరా మూవీ చూ సాంగ్ చూస్తుంటే కొంచెం రొమాంటిక్గా ఉంది ఎన్ని టెక్స్ తీసుకున్నారు అండ్ ఎలా మేనేజ్ చేశారు ఆ సాంగ్ చేసినప్పుడు డైరెక్టర్ నా మీద చాలా సీరియస్ అయ్యాడు నేను ఎందుకు చూడమని చెప్పానంటే సాంగ్ డీటెయిల్గా చూస్తే అందులో ఎవరు బాగా కష్టపడ్డారు అనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుందని చెప్పాను కదా డెఫినెట్గా చాలా షై అయితే ఫీల్ అయ్యాను సో ఫస్ట్ టైం అది కూడా ఆన్ స్క్రీన్ సో దానికి మా డైరెక్టర్ చాలా సీరియస్ అయ్యి తిట్లు తిట్టి మొత్తం మీద సాంగ్ అయితే కంప్లీట్ చేయించారు ఓకే సో ఇక్కడ టైటిల్ చూస్తే రాజు గారి అమ్మాయి నాయుడు గారి అబ్బాయి ఇట్లా ఉంది ఇదేమన్నా కులం మతం దీనికి రిలేట్ అయిన మూవీయా లేదంటే ఫుల్ మొత్తం కామెడీతోనే నడుస్తుందా డెఫినెట్గా మొత్తం అన్నీ ఉన్నాయి కామెడీ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ ఓకే సో లవ్ కూడా ఉంటుంది సో సస్పెన్స్ ఉంటుంది అండ్ క్రైమ్ కూడా ఉంటుంది ఓకే క్యాస్ట్ మీరు చెప్పినట్టు అయితే కాదు సో ఇప్పుడు జనరేషన్ మారుతూ వచ్చింది సో ఇప్పటికీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ చేంజ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను సో టూ క్యాస్ట్స్ నేమ్స్ అయితే పెట్టడం జరిగింది కానీ అది రెండు క్యాస్ట్ల మధ్య గొడవ పెట్టే సబ్జెక్ట్ అయితే కాదు సో ఇది మీ డెబ్యూ మూవీ కదా ఇది మీ కెరియర్ కి మూవీ మైల్ స్టోన్ గా ఉంటుంది అని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా డెఫినెట్ గా ఇది నాకు మంచి అవకాశాలు అయితే తీసుకొస్తుందని అనుకుంటున్నా ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టీమ్ హాయ్ సార్ దిస్ ఇస్ షర్ణి సో ఈ క్వశ్చన్ మీకు అండ్ డైరెక్టర్ గారికి మీ మధ్యన బాండ్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది సార్ బాండ్ అంటే లైక్ డైరెక్టర్ యాక్చువల్ గా నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ సర్కిల్ వన్ ఆఫ్ ది ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ లాగే సో ఇప్పుడు కమెడియన్ ఆర్టిస్ట్ సత్య గారు ఉన్నారు మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు సత్య ఆర్టిస్ట్ సో వాళ్ళ ఫ్రెండే డైరెక్టర్ కూడా సో నాకు అలాగా మ్యూచువల్గా తెలుసు సో అందుకే నేను కొంచెం కంఫర్ట్ జోన్లో ఉండి సో యాక్టింగ్ కూడా నాకు కొంచెం ఈజీ అయింది చేయడానికి సో ర్యాప్ అనేది బిల్డ్ అయింది స్టార్టింగ్ నుంచి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ది ఎంటైర్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ సార్ దిస్ ఈస్ ప్రియా ఈ మూవీలో మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏంటి అంటే సాంగ్ ఐ లవ్ యూ సాంగ్ ఉంది కదా సో డెఫినెట్గా అదే మై నేమ్ ఇస్ సుష్మా so i am also from east godavari what is your inspiration uh, story raayadaniki inspiration antu em ledandi oka journey experience idu naaku nen journey chesina appudu train lo kontha mandi people maatladukuntunnaru ante north india lo edo real incident jarigindi ani oka rendu pedda families madhya adi chaala cruel ga jarigindi so danni manam anta laaga ikkada terikekkinchalem kaabatti naaku telusina east godavari nativity lo cheyadam ani nenu ee kadani ready chestunnanu ఎందుకు ఈ మూవీ ఫస్ట్ మూవీగా చూస్ చేసుకోవాలి అనుకున్నారు ఏమైనా రీజన్ ఉంది లైక్ న్యూ బిగినర్ గా ఆపర్చునిటీ అని దొరకడం అనేది చాలా కష్టం నాకు స్టోరీ కూడా నచ్చింది సో నేను కంప్లీట్ గా స్టార్టింగ్ ఫిల్మ్ ఒక యాక్షన్ ప్యాకెడ్ మూవీ లైక్ ఫైట్స్ ఇలాంటి మూవీస్ చేస్తే డెఫినెట్ గా ఆడియన్స్ అక్సెప్ట్ చేస్తారో లేదా అనే డైలమ్ అయితే చాలా మందికి ఉంటుంది సో ఇది థ్రిల్లర్ సబ్జెక్ట్ గా బట్టి లైక్ స్టోరీ కంటెంట్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది హీరోయిజం మీద కన్నా మేబీ ట్రైలర్లో కొంచెం డైరెక్టర్ నా ఎలివేషన్స్ ఎక్కువ చూపించి ఉండొచ్చు బట్ ఇట్స్ కంప్లీట్ స్టోరీ కంటెంట్ ఉన్న మూవీ డైరెక్టర్ గారు క్వశ్చన్ చెప్పండి సో రాజు గారు అమ్మాయి నాయుడు గారు అబ్బాయి షూట్ కంప్లీట్ అవడానికి మీకు ఎన్ని డేస్ పట్టింది అంటే వర్కింగ్ డేస్ అయితే ఫార్టీ టూ డేస్ అండి బట్ అది స్కెడ్యూల్ వైజ్ చెప్పాలంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ పట్టింది సార్ మీరు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ రిలీజ్ చేశారు కదా సో మళ్ళీ ట్రైలర్ రీసెంట్గా రిలీజ్ అయింది ఈ మధ్యలో మీకు ఇంత టైం ఎందుకు పట్టింది సో ఎనీ రీజన్స్ ఫర్ దట్ యా గుడ్ క్వశ్చన్ అండి మేము టీజర్ రిలీజ్ చేసే టైంకి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసాం బేసిక్గా అప్పటికి షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసాం సో ఇప్పటి వరకు మనం మన మూవీ ఉందని ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఎడిటింగ్ కంటే ముందు టీజర్ కట్ చేసి రిలీజ్ చేసాం సో ఆ తర్వాతే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆల్మోస్ట్ మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంటే సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ పడుతుంది ఎడిటింగ్ డబ్బింగ్ డిఐ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అట్లా the best and thank you thank you andi hi i'm hi. evelyn
how easy was it for you to make him do some things and how hard was it for him to do some things em ledandi debut aina kuda thanu chaala involve ayye chesadu nen indaka cheppinattu story thanaku already telusu telusu kabatti naaku pedda kashtam aithe anipichaledandi baane jarigindanta if something is there that he can't do what motivates him i'm like what meere em chesina for him to get motivated to do it like if his mood is not there naaku mood ledhu nen ippudu cheya sad scene i want to be happy what did you do to make him sad <laughs> okay ee daithe naaku jarigindi romantic song appadandi ee romantic song appudu thanu very shy anamata ammayi kuda same alane cheppindi but nen thanaki explain chesanu idi chaala important ante romantic song ante me wanted led audience kosam pettindi kaadu adi kadana base cheskunnadi ante chaala mandi ilaage cheptaru kada base cheskunnadani but meer chuste telustundi adi jarigina next day ne vaa life lo turn ayipothe basic ga సో అక్కడ నుంచే మెయిన్ కంటెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో నాకైతే చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు ఆ దాని వరకు అయితే బట్ దెన్ ద ఫియర్ గోస్ రైట్ ఆఫ్ కోర్స్ ద ఫియర్ గోస్ దట్ ద ఫియర్ విల్ గో నా దట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ దట్ రొమాంటిక్ సీన్ అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్ రొమాంటిక్ సీన్ బట్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ద రొమాంటిక్ సీన్ ఫియర్ పోతుంది కదా ఐ హోపింగ్ లైక్ మేబీ సమ్ డే ఫైవ్ బికమ్ వన్ యాక్టర్ మేబీ thank you but all the best and i hope this film is um, going to be a super hit for you all thank you hero on raled enti anesi kani ee roju mem news paper chusunnataithe aa camera man okkaru zoom karo e itu ana dio piana aamenu hatya chesindi evaru title chudandi aamenu hatya chesindi evaru hero na director ani cheppi paper lo kuda yesaru so idu enti nijanga ama chanipoyinda ledha champera nenu ippudu chusani idi so naaku deen gunchi clarity kavali ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ పరంగా చంపింది నేనే ఎందుకంటే స్క్రిప్ట్ రాసింది నేనే కాబట్టి అమ్మాయిని స్క్రిప్ట్లో చంపేసింది నేనే బట్ ఆన్ స్క్రీన్లో మీరు చూసే ఉంటారు ఆ ట్రైలర్లో హీరో చంపేశాడు బట్ హీరో చంపాడా లేదా ఒకవేళ చంపితే ఎందుకు చంపాడు ఎందుకు చంపాల్సి వచ్చింది అనేది మీరు ఆన్ స్క్రీన్ మీద చూడాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మీరు అసలు ఏ విధంతో దీనికి వద్దా ఉన్నారు దేని మోటివేట్ చేసుకుని వద్దాం అనుకున్నారు అసలు ఏంటి మోటివేషన్ అంటే లైక్ ఏమి లేదు జనరల్గా మూవీ లవర్ నేను అందరిలాగే జనరల్గా ఆడియన్స్గా ఫేవరెట్ హీరో ఎవరైతే ఉంటారో ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే పడుతూ ఉంటుంది అలాగే నాకు కూడా చైల్డ్హుడ్ నుంచి యాక్టర్ అవ్వాలి యాక్టర్ అవ్వాలనే కోరిక అయితే ఎప్పుడూ ఉండేది బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఏం లేదు నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు ఫోర్గ్రౌండ్ లేదు ఫ్రంట్ గ్రౌండ్ లేదు ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మెరా పాస్ మా హే రౌతేజ గారు అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఆల్రెడీ మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం సో ఖచ్చితంగా ఆ రౌతేజ గారు హిట్ అయ్యి కొడుతున్నారు సో ఖచ్చితంగా ఈ రౌతేజ గారు కూడా లైఫ్లో మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానన్న ఖచ్చితంగా ఈ మార్చ్ తొమ్మిదిన ఖచ్చితంగా సినిమా చూస్తాం రాజు గారు అమ్మాయి నాయుడు గారు అబ్బాయి హాయ్ మై నేమ్ ఇస్ కీర్తన హీరోకి క్వశ్చన్ అనేది మీరు సీన్స్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయ్యారా రియల్ లైఫ్లో డెఫినెట్గా కనెక్ట్ అయ్యాను అంటే లైక్ ఫాదర్ ఎపిసోడ్స్ అంటే నేను జనరల్గా బాగా సెంటిమెంటల్ అయితే కాదు అయితే బాగా సెంటిమెంటల్ అయితే కాదు బట్ ఈ మూవీలో నేను యాక్ట్ చేసినప్పుడు అయితే ఐ ఫెల్ట్ లైక్ మదర్తో ప్రమోదిని గారితో యాక్ట్ చేసినప్పుడు కానీ లైక్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ నాగినేటి గారితో చేసినప్పుడు కానీ ఐ ఫెల్ట్ లిటిల్ ఎమోషన్ అండ్ క్లైమాక్స్లో కూడా చాలా ఎమోషనల్ అయ్యి చాలా రియలిస్టిక్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేశాను యాక్చువల్గా అదైతే నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఏంటి ఎంత ఉందా అని ఎక్కడ ఏ సీన్కి చాలా కనెక్ట్ అయ్యారు మీరు అమ్మ దానిక లేకపోతే లవర్ ఐ మీన్ లవర్కి ఆయన లైక్ ఇద్దరు అండి లైక్ మదర్ ఫ్యాక్టర్ మదర్ అండ్ ఫాదర్ రెండు క్యారెక్టర్కి బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు ఓకే ఫైటింగ్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు అంటే లైక్ మీకు ఆల్రెడీ వచ్చా కరాటే కుంఫు అని నేర్చుకున్నారు ఆయన ఏమీ రావు ఓకే హీరో అనేది మీరు ఎప్పటి నుండి లైక్ చిన్నప్పటి నుండి మీ కళనా లైక్ చిన్నప్పటి నుంచి అంటే కాదు ఒక స్కూలింగ్ నుంచి ఒక కాలేజ్ ఏజ్ టైంకి వచ్చినప్పటికి ఐ ఫెల్ట్ లైక్ యాక్టర్ అంటే లైక్ హీరో అవ్వాలని నేను ఏమో అనుకోలేదు ఒక యాక్టర్ అయితే చాలు ఐ హ్యావ్ టు సీ మై సెల్ఫ్ ఇన్ ఆన్ స్క్రీన్ సో అది నా టార్గెట్ లైక్ అది నా గోల్ అనుకున్నా ఆల్ ద బెస్ట్ ఈ సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా సరదాగా ఉంటుంది కామెడీ కామెడీగా సెకండ్ హాఫ్కి వెళ్ళేసరికి ఎమోషన్ డ్రామా అంత ఉంటుంది కాకపోతే ఒక సీన్ ఉంటుంది నాగినీడి గారికి హీరోకి మధ్యలో ఒక సెంటిమెంటల్ సీను ఎమోషన్ వస్తుంది మంచి ఎమోషనల్ స్పీచ్ అందరికీ చాలా బాగా హార్ట్ టచ్చింగ్ సీన్ అనమాట అది సెకండ్ హాఫ్లో ఇంకా సెకండ్ హాఫ్ అంతా ఇంకా క్లైమాక్స్కి వచ్చిన పీక్స్కి వెళ్ళిపోద్ది హాయ్ రవితేజ గారు ఐఎమ్ శివాని ఈ ఫిలింలో ఏదైనా సీన్ మీరు చేసేటప్పుడు లైక్ పర్టికులర్ ఫీల్ సీన్ ఏదైనా మీరు ఫీల్ అయ్యారా లైక్ ఛాలెంజింగ్ టు డూ అని 
నాకు ప్రతి సీన్ నాకు ఛాలెంజింగ్ అని అనిపించింది బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ బాగా చేస్తానని అనుకుంటున్నాను ఛాలెంజ్ బాగా ఛాలెంజింగ్ అంటే లైక్ క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్ అయితే ఇట్ విల్ బీ లైక్ అరౌండ్ మోర్ దెన్ థర్టీ మినిట్స్ ఓన్లీ క్లైమాక్స్ సో అదైతే చాలా టఫ్ జాబ్ అయితే నాకైతే లేదండి చాలా సరదాగా ఇష్టపడి చేసాం ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు వరకు చేసిన జబర్దస్త్ లాంటి ఆల్మోస్ట్ అప్పుడు చాలా చేసాం కానీ సినిమాలు వచ్చేసరికి చిన్న చిన్న క్యాటర్లు చేశాను ఒక సీన్ రెండు సీన్ కథ ఇదంతా త్రూఅవుట్ ఫ్రెండ్ క్యాటర్ అనమాట ఆ క్యాటరైజేషన్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే విలేజ్లో కుర్రోలు ఎలా చేస్తారు ఒక అమ్మాయి ఒక షాప్ దగ్గరికి వచ్చిన పని కట్టుకుని మనం కూడా ఏదో కొనాలి అమ్మాయి ఉంది కదా అని చెప్పి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అనమాట ఉల్లిపాయల సీన్ కానీ ఇలా అవన్నీ బాగా మాకు నిజ జీవితంలో దగ్గరకు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా ఇష్టపడి చేశాను అనమాట అలాగే నాకు ఓన్లీ కామెడీ కాకుండా సెకండ్ హాఫ్లో ఎమోషనల్ టచ్ కూడా ఉందన్నమాట అన్ని బాగా అనిపిస్తుంది నేను అందుకే ఈ సినిమా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను ఎంత సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అశోక్ కూడా అసలు హాయ్ దిస్ ఇస్ శ్రీవాణి మీరు మూవీ షూట్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగిందా ఫస్ట్ డే ఓకే ఓపెనింగ్ షాట్ ఫైవ్ టేక్స్ తీసుకున్నా సో బాగా ఇబ్బంది పడిన షాట్ అయితే అది బికాజ్ బిఫోర్ చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉంది కానీ ఇది హీరోగా చేశాను కాబట్టి ఫస్ట్ షాట్ అనేది ఐ టుక్ ఫైవ్ టేక్స్ అండ్ మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు చిరంజీవి మెగా స్టార్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ దిస్ ఇస్ సమీమా అంటే మీరు ఈ స్టోరీ చూస్ చేసుకోవడానికి మెయిన్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటి థ్రిల్లర్ సబ్జెక్ట్ అంటే జస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టోరీ వినగానే ఆ పలానా సిచ్యువేషన్ బాగుంది ఇది చేస్తే బాగుంటదేమో అలా ఏమైనా ఫీల్ అయ్యారా లవ్ ట్రాక్ అయితే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది లైక్ లైక్ సిటీస్లో కాకుండా విలేజెస్లో అంటే విలేజెస్ అంటే లైక్ టౌన్స్ ఉంటాయి కదా లైక్ కాకినాడ అమలాపురం లైక్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో అక్కడ లవ్ స్టోరీస్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి సో అలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ ఈ మూవీలో ఉండటం అంటే మీకు ఎక్కువ లవ్ స్టోరీస్ అంటే ఇష్టమా అలాగనే లేదు లవ్ థ్రిల్లర్ అయితేనే ఇష్టం నాకు కళ్యాణి కుట్టి రాజు గారి అమ్మాయి నాయుడు గారి అబ్బాయి అని టైటిల్ తీసుకున్నారు కదా ఈ టైటిల్ కి కరెక్ట్ గా షూట్ అయ్యే లవ్ ఉంటుందా మీ ఇద్దరి మధ్య సో మీకు ట్రైలర్ లో చూస్తే మీకు కొంచెం ఉన్న క్లారిటీ వచ్చి ఉండాలి లవ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఏదో మేము యాక్ట్ చేస్తున్నట్టు కాకుండా ఇన్వాల్వ్ అది కెమిస్ట్రీ కూడా బాగా వర్కౌట్ అయిందని అనుకుంటున్నాం మేము హాయ్ అండి నా పేరు శ్రీజ హాయ్ మేము రానా అని టైటిల్ విన్నాము ఫస్ట్ ఈ మూవీకి రానా అనే నేమ్ పెడదాం అనుకున్నారు తర్వాత రాజు గారి అమ్మాయి నాయుడు గారి అబ్బాయిని పెట్టారు సో దీనికి మార్చడానికి కారణం ఏంటి అంటే రానా అని పెట్టాము కానీ అందులో రాజు గారి అమ్మాయిలో రా నాయుడు గారి అబ్బాయిలో నా అని పెట్టాము అది సరిగ్గా టైటిల్ కింద చూస్తే రాజు గారి అమ్మాయి నాయుడు గారి అబ్బాయి అనే ఉంటుంది సో క్యాచీగా ఇదే బాగుంటుంది కదా రాజుగారు అమ్మాయి నాయుడు గారు అబ్బాయి అసలు టైటిల్ ఇదే కదా రానా అని పెట్టడం ఎందుకని చెప్పి సో సో క్లారిటీ ఇవ్వడం కోసం మొత్తం నేమ్ ని మెన్షన్ చేసి ఎస్ ఎస్ డెఫినెట్ గా క్యాచ్ నేమ్ పైగా నేటివిటీ తగ్గట్టు ఉంటుందని వి చేంజ్ దట్ అండ్ హీరో గారు మీరు ఈ మొత్తం ఈ జర్నీ లో డిఫరెంట్ జోనర్ మీద చేశారు కదా అంటే లవ్ థ్రిల్లర్ అన్నీ సో నెక్స్ట్ ఎలాంటి జోనర్ మీద వెళ్తే మీకు బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది విచ్ కనెక్టెడ్ టు యూ మోస్ట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అయితే బాగుంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను వెరీ నైస్ అండి హాయ్ అండి నా పేరు గ్లోరీ ఫ్రాన్సీనా హాయ్ హాయ్ మీకు ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ గారు ఈ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు మీకు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు బాగా ఎక్సైటింగ్గా ఫీల్ అయ్యానండి అంటే మీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ చెప్పాడు అని చెప్పేసి ఇలాంటి స్టోరీ మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారా లేకపోతే స్టోరీ నచ్చి యాక్సెప్ట్ చేశారా లేదండి డెఫినెట్గా స్టోరీ నాకు నచ్చి యాక్సెప్ట్ చేశాను హాయ్ సార్ దిస్ ఇస్ శ్రియా హాయ్ శ్రియా సార్ మీరు డైరెక్టర్ గురించి వన్ వర్డ్లో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు సార్ లైక్ ఫస్ట్ మూవీ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఎవరికైనా సరే ఒక ఆపర్చునిటీ దొరకటం అనేది వెరీ టఫ్ జాబ్ మాలాంటి న్యూ కమర్స్కి సో నాకు ఈ ఛాన్స్ దొరికినందుకు డెఫినెట్లీ హీ విల్ బీ మై ఫస్ట్ గురు డైరెక్టర్ గారుకి నిజంగా హ్యాట్స్ అవ్వండి ఎందుకంటే సో మనకి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంటుంది కొంతమందికి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉన్నా సరే ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఉండదు డైరెక్టర్స్ కోసం చెప్తున్నాను సో వాళ్ళు ఒక స్క్రిప్ట్ రాసుకుని దాని మీదే ట్రావెల్ చేయాలి ఒక ప్రొడ్యూసర్ని ఒప్పించాలి షూట్ జరగాలి తర్వాత ఎడిటింగ్ ఆర్ఆర్ ఇవన్నీ ఆయనే చూసుకోవాలి సో ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంటుంది కానీ
అంటే మిగతా ఆర్టిస్టులకు కానీ టెక్నీషియన్లు కానీ ఒక చూటు కొబ్బరికాయ కొట్టిన దగ్గర నుంచి గుమ్మడికాయ కొట్టేదాకా ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది అనమాట సో డైరెక్టర్కి అలా కదండి కొబ్బరికాయ కొట్టిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఇంకో సినిమా కొబ్బరికాయ కొట్టిదాకా కూడా టెన్షన్ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ టెన్షన్ అంతా హ్యాండిల్ చేశాడు ఆయన ఊర్పుకి సాయనానికి నిజంగా హ్యాడ్స్ ఆఫ్ చెప్తున్నానండి మీరు హీరోయిన్తో వర్క్ చేశారు కాబట్టి హీరో గారు హీరోయిన్ గురించి ఒక వన్ వరల్డ్ లో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు వి ఆర్ లక్కీ టు హావ్ ఇన్ అవర్ ఫిల్ ఓకే అండ్ మీరు ఈ అంటే మొత్తం షూట్ డేస్ లో మీ ఫేవరెట్ సీన్ అంటే లైక్ ఫేవరెట్ మూమెంట్ అనేది ఉంటుంది కదా అంటే షూట్ జరిగే అప్పుడు అంటే విత్ యాక్ట్రెస్ యా విత్ యాక్ట్రెస్ విత్ యాక్ట్రెస్ అంటే లైక్ మోంటే సాంగ్ ఐ లవ్ యు సాంగ్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు అయితే Uh, I felt good. Yeah. Okay. And uh, I this movie script. Chuda gaane, me script 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 చేస్తావా సినిమాలో రెగ్యులర్ ఫుల్ ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి అప్పుడు మేనేజ్ చేసుకుంటా చేస్తావు కదా ఎందుకంటే ఇప్పుడు వరకు చేస్తున్నాం కదా ఒకసారి అంటే అంత బిజీ కాకపోయినా జబరుస్తున్నా రోజు నాడు షూటింగ్ మూవీ వచ్చినా కూడా చాలాసార్లు ఒకసారి వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసుకును ఒకవేళ అక్కడే కంపల్సరీ కావాలంటే వీళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసుకును అలా జరిగింది కాబట్టి నెక్స్ట్ నుంచి కూడా జబర్దస్త్ వదలను జబర్దస్త్ మాత్రం వదలవు మేనేజ్ చేసుకుంటూ చేస్తా బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా నీకు మంచి పేరు వచ్చింది అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు జబర్దస్త్ వదిలేస్తావా చేస్తూనే ఉంటావా యాక్చువల్గా ఈ సినిమాలో నన్ను తీసుకుంది జబర్దస్త్ లో చూసే మరి అలాంటి జబర్దస్త్ ఎలా వదిలేస్తా గుడ్ కదన్నా అంతే సినిమాలు రావాలంటే జబర్దస్త్ చెయ్యాలి జబర్దస్త్ చేస్తేనే ఇది చెయ్యాలి ఎస్ సో మనం చేసేది మంత్లో ఫోర్ డేస్ ఆర్ సిక్స్ డేస్ సో అవి మేనేజ్ చేసుకుంటే మనం సినిమాలు చేయొచ్చు జబర్దస్త్ చేయొచ్చు సో అంతగా రెండు ఒకే రోజు వచ్చింది అనుకో అయితే ఇక్కడ మేనేజ్ చేసుకుంటాం వర్క్అవుట్ అయిందండి వర్క్అవుట్ అవ్వలేదు ఇక్కడ అనుకో జబర్దస్త్ లో రాగో గారు మేనేజ్ చేసుకుంటాను హీరో గారు సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అయిపోయింది హీరో గారు మీరు జబర్దస్త్ వస్తారు అప్పుడు మీరు జబర్దస్త్ వచ్చి చేస్తారా మీరు ఒకవేళ ఇది బ్లాక్ బెస్టర్ అయి సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోయిన సినిమా మీరు మంచి బిజీలో ఉన్నారు జబర్దస్త్ లో అవకాశం వచ్చింది అప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు డెఫినెట్ గా చేస్తాను చేస్తారా హ్యాడ్స్ అప్ బ్రో గుడ్ రాజు గారి అమ్మాయి నాయుడు గారి అబ్బాయి సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా నేనే కాదు ఈ రోజు వచ్చిన మా ఇన్ఫ్లుయన్స్ అందరి తరఫున మీకు చెప్తున్నాను సూపర్ డూపర్ హిట్ కావాలని మంచి కలెక్షన్స్ రావాలని బ్రదర్ అన్నట్టు డెబ్బై ఐదు కోట్లు కాకుండా మీరు పెట్టిన పైసల కన్నా డబల్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఎంటైర్ యూనిట్ ఆఫ్ రాజు గారి అమ్మాయి నాయుడు గారు అబ్బాయి మీ అందరికీ మంచి పేరు రావాలి డైరెక్టర్ గారికి ఇంకో సినిమా రావాలి మీకు ఇంకో నాలుగైదు సినిమాలు రావాలి యాజ్ అ హీరోగా అండ్ మీ హీరోయిన్ గారు అలాంటి పాటలు ఎన్నో చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ జబర్దస్త్ గడ్డం నవీన్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ సైనింగ్ థ్యాంక్ యూ అన్నా నేను లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా నేను మీతో ట్రావెల్ చేస్తున్నాను ఈ మూవీలో వన్ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూసర్ మీరని తెలిసింది ఇంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారు కదా మీకు ఎప్పుడు భయం అనిపించలేదా మనం ఇంత డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నాము ఇది రిటర్న్ వస్తుందా రాదా కమర్షియల్గా ఇది హిట్ అవుతుంది అవ్వదా అని మీకు భయం లేదా బ్రో లేదండి అలా అయితే అసలు ఈ మూవీ కంప్లీట్ చేయకపోతున్నా అంటే ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ అంటే ఇప్పుడు ప్రతి మూవీకి ఫేస్ చేస్తారు కొంతమంది సో నా మూవీకి నేను యాక్ట్ చేస్తున్న మూవీకి ఇలాంటి క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు ఎస్ డెఫినెట్లీ ఐ హెల్ప్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ నా సైడ్ నుంచి హెల్ప్ చేయడం అనేది జరిగింది టు మేక్ ఇట్ కంప్లీట్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ ట్రైలర్ అయితే చూడటం జరిగిందా లేదా సో ఎవ్రీ వన్ వాచ్ అండ్ నాట్ నచ్చిందా అందరికీ సాంగ్స్ చూసారా చూసేవాడినా సో డెఫినెట్గా అందరూ మార్చ్ నైన్త్ మూవీ అయితే చూడండి ప్లీజ్ సపోర్ట్ అస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక్కడికి వచ్చిన ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ అలాగే ఎయిత్ని నైన్త్ని కూడా చాలా సినిమాలు రిలీజ్ ఉన్నాయి అన్నీ బాగుండాలి అన్నిట్లో మీరు ఎంకరేజ్ చేయండి అలాగే వాడ్ సినిమాతో పాటు మా సినిమాను కూడా ఎంకరేజ్ చేసి కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్